后，选出正确答案。第一题，一名木匠在建造家具时，使用的主要工具是什么？锯子、橡皮擦、水果刀。在建造家具时，使用的主要工具是锯子。第二题，文体开发人员通常使用以下哪一样工具来编写城市码？油漆刷、粉笔、键盘。答案是。开发人员通常使用键盘来编写城市码。第三题，厨师在厨房中常用的刀具是什么？钥匙、胶锤、厨刀。答案是厨刀。厨师在厨房中常用的刀具是厨刀。第四题，摄影师在拍摄照片时，经常使用的是哪种设备？手电筒、听筒、相机。答案是相机。摄影师在拍摄照片时，经常使用的是相机。第五题，建筑师在设计建筑物时，通常使用的工具会是哪一样？尺、折叠椅、背包。答案是。在设计建筑物时，通常使用的工具是尺。第六题，律师在法庭上记录诉讼过程时，可能使用的工具是什么？音响设备、录音机、钥匙。答案是。法庭上记录诉讼过程时，可能使用的工具是录音机。第七题，汽车技师在修理车辆时，经常使用的工具是什么？扳手、圆规、游泳圈。答案是扳手。车技师在修理车辆时，经常使用的工具是扳手。第八题，一名园艺师在维护花园时，可能会使用的工具是什么？帆布、氧气罐、剪刀。答案是剪刀。在维护花园时，可能会使用的工具是剪刀。第九题，技术员在实验室中进行实验时，经常使用的工具是什么？洗衣机、显微镜、水枪。在实验室中进行实验时，经常使用的工具是显微镜。第十题，一位记者在执行采访任务时，可能携带的设备是哪一个？摄影机、电话簿、飞盘。答案是。者在执行采访任务时，可能携带的设备是摄影机。第十一题，建筑
筑师在设计建筑物时可能使用的软体是什么？音乐播放器、绘图软体、灯泡。答案是绘图软体。建筑师在设计建筑物时可能使用的软体是绘图软体。十二题，医生在诊断病患时通常使用的仪器是什么？手套、卫生纸、放射线机器。答案是放射线机器。医生在诊断病患时通常使用的仪器是放射线机器。在修理电器时，经常使用的工具是什么？电钻、皮鞋、油漆刷。答案是电钻。电工在修理电器时，经常使用的工具是电钻。第十四题。老师在课堂上可能使用的教学工具是什么？电视机、黑板擦、电风扇。答案是黑板擦。一名老师在课堂上可能使用的教学工具是黑板擦。设计师在设计服装时，可能使用的工具是什么？遥控器、钥匙、剪刀。答案是剪刀。服装设计师在设计服装时，可能使用的工具是剪刀。师在分析饮食时，可能使用的工具是什么？磅秤、太阳眼镜、望远镜。答案是磅秤。营养师在分析饮食时，可能使用的工具是磅秤。消防员在灭火任务中可能使用的工具是什么？麻将牌、滑板、灭火器。答案是灭火器。消防员在灭火任务中可能使用的工具是灭火器。在修理时钟时，可能使用的工具是什么？螺丝起子、魔术棒、手表。答案是螺丝起子。钟表匠在修理时钟时，可能使用的工具是螺丝起子。使用的导航工具是什么？望远镜、书本、地图。答案是地图。飞行员在飞行中可能使用的导航工具是地图。第二十题。在农田耕作时，可能使用的农具有什么？游泳圈、锄头、电脑。答案是锄头。农夫在农田耕作时，可能使用的农具有锄头。游戏结束。